Binnenkort gaat Tilt Towers terugkomen. En in deze video ga ik jullie hier alles over vertellen. Maar voordat we hierover gaan beginnen, wil ik eerst even een shout-out doen naar Raihan of Rayhan. Ik weet niet hoe ik je naam uitspreek, maar in ieder geval een shout-out naar jou. Want je hebt de Never Gonna emote gekocht met sporten code te veel vraagt. Hashtag ad. Dus even een hele dikke shout-out naar jou. Ja, wat kunnen we nu gaan verwachten van Tilted Towers? Want op dit moment is in het midden van de map Tilted Towers in ijs bevroren. Dat weten wij 100% zeker. En dat heeft, betekent maar één ding. En dat is namelijk dat we hem terug gaan krijgen. Maar... Wanneer gaat dat gebeuren en wat kunnen we gaan verwachten van Tilted Towers in de storyline? Laten we meteen beginnen met het eerste. Dat is namelijk dat het ijs op dit moment aan het smelten is. Er zijn namelijk negen stages in de map waarbij het eh, ijs langzamerhand naar nul gaat. Of in ieder geval heel weinig. En op dit moment zitten we op, op stage 3 van de 9. En bij stage 6, zoals je dit plaatje kan zien, daar is Tilted Towers, laten we zeggen, vrij van het ijs. Het hoeft niet te betekenen dat we op dat moment ook echt al tilten terug hebben. Misschien dat het ijs dan verder nog moet smelten. Maar in ieder geval op de kaart zien we dat Tilted Towers dan er vrij uitziet. Stiekem verwacht ik ook dat Tilted Towers dan ook echt uh, te spelen is. Dat het ook echt helemaal ijsvrij is. Nou, laten we er even vanuit gaan dat dat gebeurt. Wanneer is het dan zover dat het ijs of het sneeuw weg is bij Tilted Towers? Nou, ik heb even doorgerekend. De eerste twee stages, de eerste drie stages, daar zat een interval van 2 à 3 dagen tussen. Dus laten we uitgaan dus van 2 à 3 dagen ook. Uh, en dat betekent dus dat we nog drie stages verder moeten kijken. En dat betekent dan weer dat het op 6 of 19 januari, of daar tussenin, dat daar ergens Tilted Towers vrij moet komen. En dan zat ik even te kijken. 18 januari, uh, dan is het zover, dat, dan is het dinsdag. En dinsdag is een update dag. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat we bij een update Tilted Towers uh, gaat komen. Dus de grootste kans dat we Tilted Towers gaan krijgen is naar mijn mening 18 januari 2022. Uh, ik verwacht wel dat we meer informatie gaan krijgen bij de V19.10 update. Die update die komt morgen. En als die morgen komt, ben ik live op Twitch. Klik even, of uh, ga even naar Twitch.tv. Je hebt veel gevraagd. Je ziet ook een pop-upje in het scherm hier ergens komen. Uh, ga daarheen, want ik ben daar dus live s ochtends als er een update is. En als die update er niet is, dan ben ik niet live. Maar hou de ochtendsvideo van Matthijs in de gaten. Want, daar, want hij zal je vertellen of er wel of niet een update komt morgen. Maar... In ieder geval in de V19.10 update, daar gaan we meer info krijgen over Tilted Towers. En mogelijk is het dus zo dat we bij de V19.20 update, die de week daarna komt... Dus als, met de, de kans is dus dat dat op 18 januari gaat komen. Uh, 18 januari was dus het moment dat Tilted Towers dan waarschijnlijk uh, uh, tevoorschijn komt... Dan kan het ook zijn dat daar dus meer informatie in zit. Maar in ieder geval bij een update gaan we meer informatie krijgen. Dat is één ding wat zeker is. Dan gaan we even door naar een stukje theorie. Want wat als Tilted Towers komt, dat weten we eigenlijk vrijwel zeker. Wat gaat er dan gebeuren met Tilted Towers in de storyline? Nou, één ding weet ik zeker. We gaan weer hype krijgen rondom dat Tilted Towers misschien vernietigd gaat worden. Wat we in chapter 1 ook hadden. Toen hadden we de hele tijd de vraag, gaat Tilted Towers nou kapot? En er viel één ding op, namelijk het gebouw wat je nu in beeld ziet. Die ging de hele tijd kapot. De ene keer viel er een meteoriet op. De andere keer gingen de, de dingen eroverheen. Hoe noem je dat ding? De cube. Dus het, er was één gebouw die de hele tijd kapot gaat. En ik verwacht dat dat nu ook gaat gebeuren. Iedere, uh, iedere chapter of iedere seizoen moet ik zeggen... Gaan we, uh, gaat dat gebouw weer kapot gemaakt worden op een manier. Dat verwacht ik in ieder geval. Uh, de rest van de map gaat wel leeg worden. Dat is iets wat ik alvast aan jou kan vertellen. Ik denk dat super veel mensen in de Towers gaan droppen. Je moet je voorstellen, er zijn 100 mensen in een map. En ik verwacht dat echt 30 man in de Towers gaan droppen. Dat betekent dat de overige 70 mensen die nog in de game zitten... helemaal verspreid over de rest van de map gaan zitten. Dus ik ben een klein beetje bang. En ik hou mijn hart er ook een beetje voor vast dat het misschien heel saai gaat worden... Als je uh, niet in Tilted Towers dropt. Dus ja, wees daar prepared voor. Want Tilted Towers wordt een mega, mega populaire plek om te droppen. Dan het laatste ding wat ik nog te melden heb. Is uh, IO die gaat daar een basis maken. Dat verwacht ik in ieder geval. Want IO is, is weer op de map. Er zijn allerlei verschillende drills. Als je de ochtendvideo's in de gaten hebt gehouden de afgelopen tijd. Dan weet je dat er al als het goed is twee drills zijn gekomen van IO. Dat betekent dat IO weer op het eiland is. En die moeten zich ergens gaan settelen. En ik denk dat 
Het Tilted Towers de beste plek is om dat te gaan doen. Dus ik verwacht dat er veel storyline gaat plaatsvinden in Tilted Towers. Als het trouwens Tilted Towers heet, dat weten we niet 100% zeker. Maar het lijkt er in ieder geval wel heel erg op. Uh, dan gaat uh, waarschijnlijk I.O. daar zitten en er gaan van allerlei dingen gebeuren. Dat weet ik zeker. Dames en heren, het was een korte video. Maar ik wilde toch eventjes jullie updaten over Tilted Towers. Want het gaat binnenkort gebeuren dat Tilted Towers vrij van ijs komt. En dan kunnen we daar waarschijnlijk gaan droppen. En dat zou zomaar binnen een week gaan, kunnen gaan gebeuren. Dames en heren, nogmaals bedankt voor het kijken. Abonneer op de veel vraagt met een belletje aan. Klik op de video die zometeen nog in beeld komt. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer. En peace out. Doei!